Hi friends, welcome back to Bikos. In this video, we will see the 3 address code in the examples. In the semester point of view, the 3 address code will convert the sum of the code to the code block and convert the 3 address code. So, we will see the same thing as we can see. This is the same thing as we can see. If you can see the same thing, last time, you can convert the code to the code segment. First, the same thing is the simplest. Sir, we have a normal expression. How do we convert the code to the code segment? Step No. 1 is what you are doing. You can normally calculate how you are doing it manually. We are doing the both mass rule. So, in the both mass rule, we have high priority. First, multiplication, division, and then addition, subtraction. So, what do you do? If you are doing this expression, we decide to decide how many order we are doing. So, A equal to B plus A. C star D ले हम फर्स्ट इन द ऑपरेशन बनो बोध मास बड़ी मल्टीप्लिकेशन एस हाईर प्रेसिडेंस सो इधर वन्ने हम फर्स्ट पनो सो इधर मोड़ ला पन्ने अपन थ्री एड्रेस कोड ले इधर मोड़ इन्ना पन्ने माय T one इक्वल टू C star D ओके इप्पे इधर पन्नी टों पन्नो ने ना रिजल्ट T one ला कर चुच्च पन नेक्स्ट स्टेप ले इन्ना पन्नो नेक्स्ट स्ट कुछ जो योज्य पारण है ना T star D की बोला ना मैंने पढ़ना T one ना पोटल ला अपन next step ला ना मैंने पढ़ना next step ला B value ना T one ला कर चाहे value add पढ़ना so next step ला ना मैंने पढ़ना T two equal to B plus T one so normal ला इन्ना इरुन दच्छे B plus C star D इरुन दच्छे अपड़ी इरुन दच्छे C star D ये तानिया पिरचे T one ला sign पन्तो आधे कपरम लड़के result यू B यू ऐड पने T2 का सेम पने रहो, सो T2 इक्वल अंतु B प्लस T1, सो ये ना T2 T2 ले ना का फाइनल आंसर कर देते हैं। इन द फाइनल आंसर है ना यार का सेम पनो, ये क्या सेम पनो, सो असाइनमेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ पन रहो, असाइनमेंट इक्वल तू T2, सो T2 ले इन्ना वैल्यू रखो, अंदर अंदर नम्बर ये क सुमा और क्लैरिटी इरकन उंगरा कारण तो नाला ना तानी तनिया परिचेत दे रहा। सो इन्ना पढ़नो नॉर्मल एक्सप्रेशन में ना हम बहुत मासले एप्परी अप्लाई पढ़नो मो आदि ये ऑर्डर ले मैक्सिमम मून ऑपरेंस ना आरकनो मैक्सिमम सिंगल ऑपरेटर दा आरकनो अंदा मारी चिन्ना चिन्ना पाटा चिन्ना चिन्ना पाटा प्लस डी स्टार ई प्लस एफ इपड़े इन रखना चाहिए इप्पे ये ना पढ़नो अब नॉर्मल आ पढ़ने बोले ना पढ़नो सपोज अंगे एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स पोटो करते हैं ना ना आधे ऑर्डर ला पढ़नो इप्पे अब अ सी प्लस डी मॉल आ पढ़नो अपने ई प्लस एफ पढ़नो कड़के रेंडर रिजल्टी मल्टीप्लाई पढ़नो अब इंगे T3 equal to T1 ले इन्ना result रुको अधु, into T2 ले इन्ना result रुको अधु. So, यह overall answer यह इंगा गड़चिचे, T3 ले गड़चिचे, अंद वैल्लियो ना A के असेन मन्नो, so A equal to T3. Okay, इदो अंद brackets आउंग कुड़ुत्तुन्दा. इदी question एपड़ी मार रहुदिन पारंगे, question ले brackets कुड़ुकल, A equal to C plus D star E plus F वन कुड़ुकरा. Generally brackets रा फर्स्ट डी स्टार ई ये पढ़नो आधे कपूरे इन्ना रिजल्ट करें किधो आधे सी कुड़ा ऐड पढ़नो आधे कपूरों ओवर आला इन्ना रिजल्ट करें किधो एफ कुड़ा ऐड पढ़नो इप्पे अपडे नारकने पारने टी वन इक्वल टू डी स्टार ई स्टेप नंबर वन करेच्चा रिजल्ट है सी कुड़ा ऐड पढ़नो अपन टी टू इक्वल टू सी प्लस टी कड़चे रिजल्ट है ना T2 प्लस F फाइन अना इंद वैल्यू है ना ये क्या सेंड पने रहे सो ना इन्ना सोल्ला वाला है हम डी ना नम्बर आर्डर रुम्बो रुम्बो मुख्य फ्रेंड्स ओर आर्डर तप्पा पने ना ओर आल आंसर है तप्पा पोइडो सो आर्डर दैट इस प्रेसिडेंस रुम्बो रुम्बो मुख्य नम्बर ऑपरेटर्स वाला प्रेस in the next example, we will see how we can do a do statement. So, do i equal to i plus 1 while a less than b. 
ஸோ அந்த டூ எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒயில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங்கில் படிச்சிருப்போம் அதை நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே டூவில் ஃபஸ்ட் என்ன இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேல்யூ எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னை ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளில் நான் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த வேல்யூவை ஐக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி எப்படி இருக்கு ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஐ ப்ளஸ் ஒன்னை நான் டி ஒனில் கம்ப்யூட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இந்த டி ஒன் வேல்யூவை நான் அதுக்கு அசைன் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காண்டி ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னை நான் என்ன பண்ணேன் டி ஒன்க்கு அசைன் பண்ணுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஐ ஈக்குவல் டு டி ஒன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஐ ஈக்குவல் டு டி ஒன் இதில் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் ஒயில் ஏ ஓ ஃபைவ் லெஸ் தென் பிஆன் செக் பண்ணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஓ ஃபைவோட வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்போ அதை வந்து ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் டி டூ ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஐ ஸோ எனக்கு என்ன தேவை ஏ ஓ ஃபைவோட வேல்யூ தேவை நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணும் ஏ ஓ ஃபைவ் வந்து பியோட கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ லூப் சீனாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் அதுவும் ஸோ இந்த ஒயில் லூப் ஆக்சுவலி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கண்டிஷன் உண்மையாக இருந்தால் திரும்ப அதுக்குள்ளே போ இதை நம்ம ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஒயில் ஏ ஐ லெஸ் தென் வி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் திரும்ப இங்கே போகும் திரும்ப கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இங்கே போகும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரையும் டூக்குள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வரும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் வெளியே வந்துடும் அப்போ நான் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் என்ன சொல்கிறேன் இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஐ நீட் டு டூ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் அதை நம்ம இஃப் வச்சு எப்படி எழுதலாம் ஸோ இஃப் வச்சு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறேன் இஃப் ஏ ஓ ஃபைவ் லெஸ் தென் விஆன் செக் பண்ணும் ஏ ஓ ஃபைவோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது டி டூவில் இருக்குது ஸோ டி டூ லெஸ் தென் விஆக இருந்தால் நான் எங்கே போகணும் கோ டு போய் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஐ ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும் தட் இஸ் மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்றேன் எல்என் ஸோ கோ டு எல் அப்போ இந்த த்ரீ அட்ரஸ் கோடு எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தென் செகண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தென் தேர்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தென் ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் அகெயின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வெளியே வந்துடும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேபிள்டு நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ லூப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண லேபிள்டு நொட்டேஷன் அலாங் வித் இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதே வந்து லேபிள்டு நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபிக் தட் இஸ் நம்பர் ஸ்பெசிஃபிக் நொட்டேஷனும் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எல்லுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் ஸோ டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு டி ஒன் டி டூ ஈக்குவல் டு ஏ ஓ ஃபைவ் தென் இஃப் டி டூ லெஸ் தென் வி கோ டு எல்லுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட்னு எழுதிடும் மீது எல்லா அதுக்கும் நம்பர் போட்டிருக்காங்க நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு ஸோ த்ரீ அட்ரஸ் கோடில் லூப்ஸ் வச்சு எழுத ஒன்று வந்து லேபிள்டு நொட்டேஷன் நம்ம பேராக கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்பர்ட் நொட்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வேலிடாக இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன போல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உண்மையாக இருந்தால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லை அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என்ன ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் உண்மையாக இருக்கணும் உண்மையாக இருந்தால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லை அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த்ரீ அட்ரஸ் கோடை பொறுத்த வரையும் என்ன அதிகபட்சம் ஒரு ஆப்ரேட்டர் தான் இருக்கலாம் அப்போ நான் ஒரே லைனில் இஃப் ஏ லெஸ் தேன் பி அண்ட் சி லெஸ் தேன் டின்னு செக் பண்ண முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மொதல் ஸ்டெப்பில் இஃப் ஏ லெஸ் தேன் பிஆன் மட்டும் செக் பண்ணுறேன் இது உண்மையாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த ஏ லெஸ் தேன் பி உண்மையாக இருந்தால் சி லெஸ் தேன் டி உண்மையாக இருக்கான்னு செக் அப்போ
வந்து ஒன்னு நான் சைன் பண்றேன் இந்த லைனுக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் என் அப்படின்னு சோ என்ன பண்றேன் ஏ லெஸ் தேன் பி ஆக இருந்தா கோ டு எம் தென் இஃப் சி லெஸ் தேன் டி ஆக இருந்தா நான் எங்க போகணும் கோ டு என் இப்ப சப்போஸ் இந்த கண்டிஷனே இல்ல சப்போஸ் இந்த கண்டிஷனே ஃபெயில் ஆயிடுது இந்த கண்டிஷனே நடக்கல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்ப இதை செக் பண்ண கூடாது அப்ப இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நான் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வரேன் வரேன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப நான் இந்த லைனை செக் பண்ண கூடாது அப்ப ஸ்ட்ரைட்டாவே நான் என்ன பண்ணலாம் டீயை வந்து ஜீரோ நான் சைன் பண்ணிடலாம் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் டீ ஜீரோன்னு இங்க அசைன் பண்ணிடுறேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாருங்க சப்போஸ் இஃப் ஏ லெஸ் தேன் பி உண்மையாக இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும் கோ டு எம் ஸோ இது ட்ரூவா இருந்தா இங்க ஜம்ப் பண்றேன் அகெயின் இது ட்ரூவா இருந்தா இங்க ஜம்ப் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ட்ரூ கேஸ்ல ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல ரெண்டு கண்டிஷனும் உண்மையாக இருந்தா நான் குதிச்சு குதிச்சு டீய ஒன்னு நான் சைன் பண்ணிடுறேன் சப்போஸ் இந்த மொத கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுது இது உண்மையாக இல்லை அப்ப இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்ப நான் இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்ப இந்த லைனுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் இந்த எம் என்னங்கிற பேர் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தா லேபிள் சிம்பிளா எல்லா லைனுக்கும் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எல் சிக்ஸ் இப்படி கூட கொடுத்துக்கோங்க அப்ப கோ டு எம் எழுதியிருக்கிற இடத்துல கோ டு எல் த்ரீ கோ டு என்னன்னு எழுதியிருக்கிற இடத்துல கோ டு என்னன்னு எழுதியிருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல் ஃபைன் எழுதிடலாம் ஸோ மேல என்ன எழுதுறோம் எல் த்ரீன்னு எழுதுறோம் கீழே எல் ஃபைன் எழுதிடும் ஸோ உண்மையாக இருந்தால் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி டி ஒன்னு நான் சைன் பண்ணிடுறோம் இப்போ உண்மையாக இல்லை நான் லைன் டூல இருக்கு ஃபால்ஸா இருக்கு லைன் ஒன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரைட் அவே லைன் ஃபோருக்கு போனால் போதும் அப்போ கோ டு எல் ஃபோர் ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே லைன் ஃபோருக்கு போயிடும் இப்போ லைன் ஃபோர் முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் எதுவும் பண்ணலன்னா லைன் ஃபைவ்க்கு போயிடும் இப்போ லைன் ஃபைவ்க்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ லைன் ஃபோர் நான் சப்போஸ் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கோ டு லைன் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடுறேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரெண்டு கலரில் நம்ம வரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன நடக்கு ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன நடக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸாக இருக்க கேஸ் பார்ப்போம் இப்போ எல் ஒன் ஃபால்ஸ் ஸோ எல் ஒன் ஃபால்ஸாக இருக்கு எல் ஒன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எங்கே போகிறோம் நம்ம எல் டூக்கு போகிறோம் ஸோ எல் டூ என்ன பண்ணுறோம் எல் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அகெயின் எல் ஃபோருக்கு போயிடுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் எல் ஃபோர்லேருந்து அடுத்த லைன் கோ டு எல் சிக்ஸ் போகிறோம் தென் ஃபைனலி எல் சிக்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம ஃபால்ஸாக இருக்க கேஸில் என்ன பண்ணுறோம் டி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணுறோம் டி வேல்யூ ஒன்னு நான் அசைன் பண்ணல டி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ டி வேல்யூ ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும் இதே வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கண்டிஷனும் செக் பண்ணிட்டு டி வேல்யூ ஒன்னு நான் அசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ப்ராக்டிஸ் வச்சுருக்கேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்